这得是多喜欢吃香菜，才会去买这个香菜味的方便面呀！所有的香菜爱好者们，真的都得去感谢人家同板福，人现在直接把这个香菜面的价格给咱打到了九块九五包。咱这个面条都绿油油的，那都是用香菜汁熬的面，再搭配上这个辣牛肉的小堂姐。我敢说，这个视频要是给从来不吃香菜的人看到的话，他能给你吐一碗。<笑>香菜方便面我买回来了啊，九块九五包。关于方便面的配料表，咱就不说了啊，它的配料表是相当长的。来，咱给它打开看一下啊，看看里边都有啥。一块翠绿翠绿的这个面饼啊，绿色的，然后一个香菜包，然后一个高汤包，没有了啊。这个里边没有给你放那个一整个一整个那个香菜。稍后咱们给它煮熟了，尝一尝味道怎么样。Later， 煮完之后啊，变得更绿了，就连这汤都是绿色的。哎呦，哇，它这种香菜是那种香菜碎。你不想吃都没办法挑出来啊，它都粘到每根面上边。来吧，兄弟们，有没有不喜欢吃香菜的？不喜欢吃的，你扣个一。哇，它真香啊！它这个汤底属于牛肉味的汤底，还带一点点的辣味啊。牛肉汤底加上辣味，再搭配上这个香菜的味道。这就是这个香菜方便面的味道。说实话，不难吃，但是它也谈不上好吃，因为我对香菜不敏感，我可以适当的吃一点香菜。但是如果说你是非常喜欢吃香菜，那么这个面我觉得啊，会符合你的口味。你过来啊！如果说穷到吃土是穷的代名词的话，那这样的土给我来一亿斤吧！尝尝这个土是什么味儿。我看以后谁还敢说穷到吃土？这一斤土花了我十几块钱！我的天哪，跟猪肉价格差不多了。我就纳了闷了，买了土，啊、吃完之后评价好吃的那些人，请问咱们心里是怎么想的？是吃猪肉它不香吗？一斤就这么几个，咱不得不说这包装整的还挺别致的，而且我看了一下。它几乎没有掉渣，还给做成了这种月饼的这种形状，特别的脆。我严重怀疑啊，这是不是用一种面食做成的？可不敢胡说，因为这么看着特别的精致。你说它会不会是加了巧克力粉的面食呢？话不多说，咱们品尝一下。哇，好硬啊！哇。真的是土啊，有点牙碜。刚吃第一口的时候啊，特别脆，口感特别的好。刚嚼几下的时候啊，也没有问题。但是等它慢慢化开的时候啊，又粘，然后一股子土腥子味儿爆发出来了。吃了第一口，我就绝对不会再想吃第二口了。我也不知道为什么还有人说它好吃，真的是花钱找罪受。我建议喜欢吃土的老铁们，下次你给建筑行业做点贡献吧。咱们改行吃砖，你看行吗？啊、有粉丝想吃五谷鸡爪，那么今天他来了，刚从冰箱里拿出来的啊，冻的，嘎嘎硬。这一桶的净含量是一公斤，固形物含量大于等于百分之六十。我把配料表给大家贴到公屏上啊，咱们自己看一下。这个配料表里边都是咱们能看得懂的东西，因为这里边没有加那些防腐剂之类的东西啊，所以说它的保质期比较短，冷藏只有十天，冷冻只有三十天。这一桶冻的嘎嘎硬啊，咱们没办法吃。然后这个盘子里是我之前吃过的，现在剩的这个量大概有半桶。来看一下这个鸡爪，个头还是非常大的啊，非常整的。这里边没有发现那些特别小的那个鸡爪，都是比较大个的。嘴巴没有这么大的。咱们给它咬断了吃，这个是蒜香味的，然后属于酸甜口。我这个辣度是微辣的
，我感觉小孩也能吃。再就是啊，咱们吃这个酸辣五谷鸡爪的时候，一定要给它冷藏一下。最好的状态就是，咱们把它从冰箱冷冻层拿出来，先给它缓开，缓到什么程度呢？直接能从这个桶里把它给拿出来，然后用手捏一捏，没有感觉到那个明显的那个冰碴就可以了。再就是说，咱们这个汤可以搭配着拌点凉菜，或者说你直接把鸡爪倒到盆子里，再放上点黄瓜丝啊之类的，咱们可以拌一下啊，那样吃有肉有菜更合适。你是真损呐、啊！看完这个视频啊，哈喇子给我馋了一地。你是真损呐、啊！今天我必须得炒一盘啊，食材我都买回来了。我买的这个糯米笋已经收到了，而且我看了一下啊，这个糯米笋还不错。配料表里边只有竹笋、饮用水和食用盐啊，没有任何的添加剂。然后我还准备了这个青红小辣椒。接着咱们废话不多说啊，你看看我的手艺行不行？一包笋加上一点简单的配菜，咱们就炒出来这么一盘。接着废话不多说啊，咱们开始干饭。这个笋特别脆，特别的嫩，而且都是切好的啊，直接就能炒，跟辣椒一起炒啊，确实非常香，非常的下饭。但是啊，就是有点太辣了。川渝地区的朋友这么吃没毛病啊，但是北方老铁啊，吃不了辣的，咱就少放点辣椒。No. 香炒糯米笋非常好吃，非常下饭。没有吃过的，我真的建议你尝一尝。喝了这么多年的紫菜，到现在我才发现。原来紫菜才是最坑人的。我相信在座的各位，你们都吃过紫菜，但是你知道吗？一包小小的紫菜里边竟然暗藏玄机。这是我随机买回来的紫菜，买的时候商家标注的是五十克一包。来，咱先给它称一下重量，重量五十四克，重量没问题。那问题出在哪儿了？接着咱们打开它看一下。这就是所谓的调味料，上秤称一下，调味料四十二克，八克，接着就把这个所谓的调味包给它拆开，看看里边到底是什么。噗噗，竟然是盐，一包五十克的紫菜。到手只有八克，我买的明明是紫菜，你给我放一包这么重的盐，你说这算不算欺诈消费者呢？这要杀了你！以后买紫菜一定要问清楚里边有没有调味包。